Thưa quý vị, từ Lý Đô Sài Gòn, lần đầu tiên những tiếng hát trẻ cất cao tiếng hát của mình đã được yêu chuộng, đã được các fan hâm mộ cổ võ khắp nơi. Rồi vừa rồi tại Úc Đại Lợi, tại Melbourne lại được một lần nữa các giới trẻ ở Melbourne, ở Úc Châu cổ võ nhiệt liệt. Và đây là lần thứ nhất ở tại Tokyo. Chúng tôi mới được hân hạnh giới thiệu cùng quý vị. Vì Good evening, ladies and gents. V-Pop is holding it down once again. That's right. We're too good to quit. Get ready to battle, y'all. Nàng là thiên đường trên cao. Nàng là hơi ấm. Nàng là bầu trời xanh dưới ấm con tim lạnh giá trong đêm đông dài. Nàng là mong chờ trong tôi. Nàng ngần ngơ bao đêm trắng đêm ai trong con tim anh hình bóng của em. Anh vẫn yêu muôn đời trong giấc mơ em về. Nhưng mãi em là giấc mơ thôi. Đến với tôi như giọt sương rơi tan. Khi giấc mơ xa rồi, anh vẫn luôn. Kính thưa quý vị, đối với võ sự nhật, kiếm được coi là phương tiện để hành sự. Kiếm được coi như là linh hồn. Kiếm được dùng để chiến đấu, để bảo vệ tổ quốc. Kiếm được dùng để giết kẻ thù. Và kiếm có thể được dùng để tự sát, để bảo vệ danh dự của chính mình. Nhưng mà kiếm mà lỡ rơi vô tay đàn bà thì cũng trở thành một vũ khí đánh ghen, không thua gì cái gì khác. Vũ Sư Luân Vũ đã dần dựng một câu chuyện Người đàn bà đã trả thù trong tình yêu của mình bằng kiếm Trong một câu chuyện của Nhật Bản Qua một ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn 
một thở đầm bề với đoàn vũ dân tộc lạc hồng mời quý vị thưởng thức
mong thoáng qua tình yêu nhiều xót xa cánh chim phiêu bạt phương là đời ta ngược xuôi khắp bồn ba bàn tay vàng thuốc lá những đêm nhân tình vắng tình là thế tiền nhiều xuôi đam cây mắt là lời đường người đi trên bước là đầy nhưng bỏ quên nhân tình áo mông xin nhớ như lần mới gặp định mệnh dành cho đớn đau gót chân tìm mãi trên bước phong trần khi buồn hạt câu nhạc tình mình yêu mất trong tay mình gót chân tìm mãi trên bước phong trần khi buồn hạt câu nhạc tình người mình yêu mất trong tay mình Tôi xin kính chào quý khán giả Ali Kato à, Kính thưa quý vị à, Có nhiều người muốn Trường Vũ nói Nói chuyện ở trên sân khấu Để cho khán giả khắp nơi trên thế giới có thể nghe được Ngoài cái giọng hát còn cái giọng nói như thế nào Thì à, Mà kêu Trường Vũ nói thì giờ Trường Vũ muốn nói gì nói trước à, Quý khán giả có thể à, Nói Trường Vũ giả dạ giống như là Vua nhờ không không, không giống mà giống tàu cũng không giống đâu không giống trường vũ trường vũ mặc đồ nhật nói tiếng nhật giả làm người nhật mà giống tàu <cười> trường vũ có thể cho khán giả của uh, trung tâm vân sơn cũng như ở khắp nơi trên toàn thế biết là uh, cái cơ duyên nào hay là tại sao trường vũ có thể có giọng hát hay tiếng hát hay ngày hôm nay mà được nhiều người yêu thích à, trường vũ uh, cũng không biết nữa là tại uh, trường vũ <cười> trước khi uh, vô nghề này trường vũ chỉ, chỉ hát karaoke thôi trở thành vậy thôi anh cho tôi rồi sau đó còn có học chị thêm nữa hay là tự nhiên rồi hát hay um, uh, trường vũ uh, rất là uh, hân hạnh được có là hai người thầy một người không bao giờ chỉ đó là thầy chích chế linh và một người uh, đã học hai năm đó là thầy duy khánh Quý vị có muốn hỏi Trần Vũ thêm điều gì nữa? À, có một anh hỏi Trần Vũ có vợ chưa? Ừ, có vợ thì chắc chưa, chưa có. Dạ. Trần Vũ có muốn lấy vợ Nhật không? Cũng muốn lắm chứ, nhưng mà không biết có được không. Ý của anh muốn hỏi là Trần Vũ cưới vợ Nhật không? Tức là người Nhật hay người Việt Nam ở Nhật? Người con gái Nhật à, Trường Vũ thấy uh, Người nào cũng giống nhau thôi à Người Nhật Người Tàu hay là người Mỹ Hay là người gốc nào cũng vậy Miễn sao thương lấy <cười> Anh hỏi là Trường Vũ nói là con gái Nhật Gái Việt, gái Tàu gì đó Đều giống nhau hết Ông hỏi là giống nhau ở chỗ nào Không khác cái gì nó là kêu là con gái Nếu bây giờ đó Chương trình mình Chương trình của mình Là có thời gian quy định Và nếu quá chương trình đó Mình sẽ không thu hình được hết Cho nên hứa với quý vị một điều Nếu mà chạy cho xong chương trình Thời gian còn dư được Trường Vũ sẽ hát thêm một bài nữa Để không có bị gián đoạn chương trình Xin cảm ơn quý vị Xin, vị. Xin cảm ơn quý vị Xin cảm
Kính thưa quý vị Người Việt Nam chúng ta hay nói rằng Kara thì ok Miễn Kara là ok liền Và cái chữ Kara ok bên Mỹ chúng tôi thấy có chữ là Kara rồi thêm chữ ok Thì nhiều khi tôi nghĩ rằng ok có nghĩa là được rồi Thực ra thì sau khi qua nước Nhật mới biết rằng Karaoke xuất phát từ nước Nhật Và từ tỉnh Kobe Và cái chữ Kara không phải là ok như mình nghĩ Mà cái chữ ok là chữ viết tắt của chữ orchestra Tức là dàn nhạc là ban nhạc Mà orchestra là o c -H, tức là o -H, Viết tắt là o nhưng mà người Nhật cái chữ CH đọc thành chữ K Còn Kara có nghĩa là không Thí dụ như là Karate tức là dùng tay không Kara orchestra tức là dàn nhạc không Không có người điều khiển và từ đó karaoke đã lan tràn trên khắp thế giới Và như Trần Vũ đã nói Nếu Trần Vũ từ karaoke mà bây giờ trở thành danh ca như ngày hôm nay Thì phải nói rằng Trần Vũ không có mang ơn nhiều á Người đầu tiên mang ơn đó là nước Nhật Nhờ karaoke mà có Trần Vũ Có tiếng hát nào. Tập trung một lực lượng rất hùng hậu Đó là danh hài Vân Sơn, danh hài Bảo Liêm, danh hài Quang Minh, danh hài Hồng Đào và nữ ca sĩ Diễm Liên cũng đóng kịch trong ngày hôm nay Trong vở hài kịch Người bạn tốt Xin mời quý vị thưởng thức Phụ dùng tay nặng quá à anh Từ ơi. từ em làm gì em hối hoài vậy Em làm cái chuyện nhỏ không mà em hối anh hoài à Mà nó nặng thiệt chứ không phải Nặng nặng ráng xíu đi em Anh lo chuyện lớn mà Trời ơi, tôi lo ba cái chuyện lớn mà lo ba hối hối hoài Trời ơi, làm gì hối hoài vậy? Nặng quá, anh làm gì từ sáng giờ vậy? Thấy anh sáng giờ anh cắm bông đẹp không? <cười> anh đi dựng học 2 năm mới cắm lượng vậy á Đẹp không em? Trời đất ơi, sáng giờ đó hả anh? Ờ à. Kỳ là rõ ràng một bó 12 cái nha Ờ à. Sao còn có một cái à? Thì anh tỉa tới tỉa luôn chính con áo anh nè Áo à, bông không nè nhưng mà anh đừng khi dễ nha, anh ừ. cắm cái bông này có tên đàng hoàng á Tên gì vậy anh? The Last Samurai Cầm qua anh. cuối cùng <cười> Đẹp không em? Thông khu đây phải không? Thông khu sếp Đây đây các bạn, đây đây đẹp không em? Đẹp không? Đó, chưa đẹp không? Cũng đẹp đó nhưng mà em nghĩ này đi anh ơi, chỗ à. này, bên này đẹp đi Bên này hả? Bên này đây. Anh nắng chiều để chiếu vô nè, à. on được bên này, ấm cúng hơn à, à. Bên này sẽ ấm cúng hơn à. Không, không à. Bỏ đây, bỏ đây nhưng Mình bông đợi đất em Anh bỏ xuống Đẹp không? Đẹp không? gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đúng không? Đây, em lộn Sao vậy? Này nó phải bông sen đâu gần bùn mà vẫn hôi tanh mùi bùn. Vậy thì anh cầm lên. Ờ, đi đâu em đi đâu? À, đi đâu đây đâu đẹp quá nè. Chỗ này là em nghĩ. Anh anh bỏ xuống anh bỏ xuống. Trời quá bà, đẹp. Bà này có dư tôi chết liền. Đó. Đầu tiên mình để đây bác không chịu bác đi vòng vòng hồi cũng để chứ cũ à. Bây giờ nói nè. Bây giờ để mất thì giờ lắm. Anh nói ừ. nghe. Hôm nay bà sắp sửa lên tôi mắt hai vợ chồng mình rồi. Ha. Anh, anh nói nghe bây giờ hồi hộp quá bây giờ bây giờ mình phải chuẩn bị tối nay đãi bác cái gì đi. Ba ăn à, cái gì ha? À, theo anh thấy á, bà khoái ăn cá lắm Tối nay mình đãi sushi đi Cũng được đó nha, à. cá tốt đó à, à, Cá đó tốt không có bị mập ừ. Nhưng mà em chuẩn bị rồi à, Anh chuẩn bị gì nữa? Bò Thôi, bà anh ghét bò lắm Bò, bò cho sang đi không anh ơi Không phải, tại hồi nhỏ ba anh bị bò đá Bà hãy mà nhắc chứ bò anh sợ à Bảo đảm con bò này em lựa không phải anh bò đá ổng Bò gì? Bò sang rồi nha, bò cô bê sang Cô gì ba anh ghét bò, ba anh ghét liền à, Thôi. cá đi Bò đi anh thôi, ơi, cá đi. nói bò Thôi nói cá đi Bò đi, chuẩn bị bò Ôi, rồi Cá, cá, cá đi em Bò Cá đi Bò Cá đi Bò Bò, bò. Thấy chưa rõ ràng không? Anh chịu rồi nha, bò nha Bò đó nha Đúng là mình ngu với bò Hả? Hả? Anh chửi em là ngu với bò hả? Không phải anh lộn, anh lộn Anh chửi anh ngu với bò Tại anh ngu với bò mới lấy em Hả? Rõ ràng phải. nha Chưa à, cưới, chưa hỏi gì mà đã như vậy rồi Tôi anh giận mà Tôi giận rồi Thôi đừng giận Tôi dẹp Bây giờ anh đón ba anh một mình đi nha ê, Khỏi ê, cưới, khỏi hỏi gì đâu em đi vậy á Em bỏ đi nha Dễ 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 Ông già lên cô bắt nó tự nhiên rồi bột bỏ đi rồi làm sao mà cô cưới... <cười> Minh, khỏe mày Ủa Sơn Ừ Lâu quá không gặp Ừ Chào 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 Hôm nay qua trước nhất là thăm mày Ừ Thứ hai giới thiệu mày biết là Đây là Thủy, vợ sắp cưới của tao Hả Dạ Chào anh Ờ chào anh Để em chào anh Dạ chào anh Dạ chào chào bắt tay chỉ mà làm vậy tao biết rồi mà về chắc ăn hơn mày nguy hiểm lắm cái gì vậy cái gì vậy cái gì qua 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 sơn 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 cái gì này. sao tao thấy vợ sắp cưới mày quen quen quá quen không hỏi có chị em nào tên đào không không con một con một mà con một hả chị ờ con một trời ơi may quá à. trời ơi bà này mà có bà chị tên đào bao dữ lắm sao vậy hồi đó tao quen nghệ giống người này nè à. 
tôi sợ quá tôi chạy rồi <cười> không đau đâu phải không à. À, dễ dễ dữ lắm nghe điện thoại nghe thủy mà dạ yeah. yeah. anh sơn cái gì đó cưng <cười> em quên rồi quên gì hả hôm nay là ngày đi lấy áo cưới của mình tại tụi mình sắp đám cưới rồi đó mà em quên lấy áo cưới rồi bây giờ phải làm sao trời <cười> ơi dễ thương dễ sợ nháo thương kiểu kéo đó nhưng mà tại sao nãy đi ngang tìm lấy đồ cưới em chưa ghé vô bây giờ mới ghé thăm minh cái giờ có đi cái kỳ hôn bởi vậy em mới nói là em vên em vên em vên ôi ôi nha hay là giờ vậy đi sao? anh ở lại chơi với bạn chơi với anh minh đi à. rồi em đi lấy áo cưới một mình nha lấy áo cưới một mình hả ừ. em lấy áo cưới không được đâu sao vậy trời ơi cha thử mai đâu chạy về dữ lắm á sao dễ bữa đó lợi đo cái áo cưới chả đo em sao đứt mẹ cái thước dây luôn à Thôi vậy hả? Ừ. À, nói thôi chị em đi lấy áo cưới về liền nha Em lấy về liền nhanh ha 3 phút Thôi 3 phút đi từ đây ra đây là hết 3 phút rồi Vậy nhiều 5 phút rưỡi 5 phút rưỡi nha em... Về liền nha Em đi nha Ê khoan nè Lấy cái chiều phát xe của anh nè Mercedes Đời 92 á 92 gì nổ quá à. Đời 84 thì có <cười> Thôi miễn có xe đi được rồi Em đi nha Đi ha Chào anh Minh em đi nha Dạ dạ Em đi nha Mê nó đi có đi liền nha hả đi thôi trễ anh cho có 5 phút rưỡi mà trời ơi vợ chồng sắp cưới nhau rồi không rời nhau bước nữa nó đi có đi liền à chứ muốn gì hung cái à, đâu kỳ lắm á nhà anh minh anh thấy kỳ cái mồ à gì kỳ trời ơi tôi hung vợ tôi mà hung vợ đó sao kỳ ê minh mày quay mặt chỗ khác mày tao hung vợ tao mấy coi Ôi, kỳ lắm anh, anh bắt bắt Như kỳ Quýnh lại trời Thôi, kỳ cục Trời ơi trời Trời ơi Không biết ai làm sao nghe Tôi mà tôi hung vợ tôi có nó đà Trời ơi, nó hung thiệt trời Sao mặt mày kỳ mà anh Hung thiệt nha Tôi thấy vợ chồng anh hạnh phúc tôi buồn á Trời Ê mày thấy vợ chồng tôi hạnh phúc mày mừng chứ tại sao mà buồn em anh Không phải Nói nghe nè Sao Số là gì Ờ à. Anh biết Diễm không Diễm hả à? Ờ à. Diễm mini phải không Không phải Diễm mignon Ờ à. 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 mignon Vợ sắp cưới tôi đó Biết rồi Mà hôm nay tôi nói ông già tôi ông đòi qua cô mắt vợ sắp cưới của tôi Biết rồi Rồi qua tự nhiên nay giận bỏ đi rồi bây giờ tôi không biết lấy làm sao mà cho cho cho, cho ông tôi bắt này nữa trời ơi thì cãi lộn nhau vẫn bỏ đi thì ấy có gì ra chạy ra năn nỉ về thôi làm gì đâu vậy 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 mặc về đi năn nỉ con uh, gái hả Chứ xin sao? lỗi nha nam nhi đại trưởng phu không bao giờ đi năn nỉ con gái trời ngon quá ha thì ấy giờ thôi không năn nỉ một lát nữa ông già mày qua mày nói thiệt với ông già mày đi ừ. nói thiệt mày cái lộn mày giận một lát nó về gì đâu đụ dám đâu sao vậy ông xạo giống bao nhiêu lần rồi hôm nay ông bắt phải coi cô mắt vợ thiệt ông không giận tôi bữa nay là à như mà ai ăn ở như mày vậy trời ơi tôi nói nè nè tôi nói nè nè thấy không cha mẹ mình á là giống giống như tôi vậy nè nè đối với cha mẹ mình mình phải hiếu thảo thấy không đối với vợ con mình phải chung thủy còn đối với bạn bè là mình phải xử tốt chứ ai mà gạt cha mẹ hoài vậy anh thấy không tôi vậy nè người ta mới kêu tôi là người bạn tốt anh <cười> sơn đúng rồi anh là người bạn tốt không đúng rồi rồi đối xử bạn bè tốt không cần gì giúp đó bây giờ tôi nhờ một chuyện gì được không không ngoài tầm tay là giúp đỡ liền không cái chuyện này trong tầm tay của anh trong tầm tay luôn à, nói giúp liền cho tôi mượn vợ được không ê, ê. Trời trời ơi, trời. không phải không phải không phải không phải đâu tôi không nói rõ ràng ý tôi nói là cho mượn vợ đỡ để ông già tôi lên con mắt à. xong xuôi rồi tôi trả chứ về cho anh à. bảo đảm không sức mẹ miếng nào ê da trời ơi vợ tôi mình chả làm như chén chén dĩa kiểu vậy đó mượn xong mình trả lời không sức mẹ miếng nào không 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 đụng chạm gì hết bảo đảm à, không nhưng mà vì anh nói là ông già anh lên đây thì cứ ừ. đi về phải không ừ. mà tôi đặt trường hợp nè tối nay nè ông già anh lên đây xong xuôi rồi tối nay ông già không về ông ngủ đây nè rồi sao ăn làm sao ngủ làm sao à ờ à. ê à, dễ quá sao 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 nhà tôi có cái phòng à ờ à. không mấy đâu nếu mà ông già tôi lên á đúng rồi ở lại đó ha à. thì tối đó à. ông già tôi cũng ngoài số phá à tôi với vợ anh ngủ trong phòng túi à, à, lộn 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 tôi cũng ngoài số phá à, à, là ba tôi với vợ anh ngủ phòng túi à, trời ơi chết chết tôi được quên quên rung quá tôi quên có nghĩa là vợ ngủ phòng túi à, tôi với ba tôi ngủ ngoài số phá à, đó vậy đó ê nhưng mà tối ừ. lửa tắt đèn rồi chuyện gì xảy ra ai biết được à à ê, sao ê, sơn 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 bộ ai không tin tôi hả không anh thì tôi tin anh rồi đó nhưng mà ông già anh sao 
à. à, cái này tôi cũng nguy ngờ à. À, làm dễ vậy ba tôi cũng không nhưng mà tôi nói anh nghe nè chuyện gì tôi giúp anh cũng được hết trơn á à. nhưng mà riêng cái chuyện này tôi nói là dứt khoát đừng đụng tới thôi sơn ráng giúp tôi bạn bè không mà giúp được bạn bè với nhau hồi Trời xưa ơi, tôi ghen lắm không có được ghen cái gì ghét bạn bè hồi xưa hai đứa mình sao không tôi nói là không có được là không có được dứt khoát không có được là không có được thôi ráng giúp ấy tôi tôi tin về tôi dễ thương quá <cười> sao nói đi năm phút rưỡi mà bảy phút rưỡi mới về mai đi cho cậu mai á cho tôi mai làm sao chứ đo lâu á là lâu luôn à chứ đo nữa hả chứ đo ơi tại sao đo nữa tại vì cái áo trước hư nên là phải đo nữa mà chả không có thước dây cho đo bằng tay trời ơi cho đo bằng tay là đo làm sao thì mới đầu cho đo vòng ngực á à. cho lấy cái tay chứ cái đo giày đo giày đo giày <cười> Trời ơi, tôi chưa dám đo mà chả đo trời ơi Sao có cái đo dầm eo à. Cái đo dày đo dày Cái cái thọt ngón tay cái quái 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 à. Trời ơi, mai này Trời ơi, chắc tụi làm giết giả quá trời ơi Trời ơi, trời ơi Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi Thì đo chứ sao, giờ phải sẽ sắp cưới rồi Mà còn dạy dạy anh bực, bực, gì, gì Cho em tiền đi Tiền gì? Cho em tiền trả tiền taxi Tại sao trả tiền taxi, xe em đâu? Xe anh nó vừa mới chạy ra hư mất tiêu là em phải đón taxi em đi vào đưa em tiền đi ra trả taxi cho người ta Rồi tiền đâu em không chịu đem theo em trả đi tự nhiên kêu anh lấy tiền Em quên quên cái bóp ở nhà rồi Trời ơi ta nói là đàn bà con gái ra ngoài là phải có tiền Người ta để năm bảy chục ngàn ở trong 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 tủ đâu không chịu lấy xài Nó đem ra ngoài là phải để ít nhất là phải mười ngàn đồng á Dem xài đó. mới được Taxi đó. tới kìa Từ từ đi tao kiếm coi Đi lẹ lên nói đi ra ngoài phải đem tiền theo Đi lẹ lên taxi Nè lấy đỏ đi Không có rồi <cười> được rồi từ từ lấy đỡ đi dạ, anh minh đưa lấy đại cho đồ đi không có phải lấy chứ sao <cười> nè Ê, nhưng mà thôi không được đâu mấy anh taxi thì cũng nguy hiểm lắm để nên trả tiền taxi cho à, em ra ngoài là mấy cái này nó ghê vậy em á có rồi anh à, tôi nói chuyện nghe hả trời ơi tôi quên vụ này đó thằng cha này nguy hiểm hơn taxi nữa nè trời ơi trời ơi tôi nói rồi nghe ê tôi trả tiền taxi tôi vô liền nghe ờ ừ. cái vụ cho mượn tiền này là khác cái cái vụ này nghe biết rồi đừng có lợi dụng vụ này mà làm cái vụ này nghe nghe quá tôi vô liền thôi đứng đâu đứng đó à anh kỳ cục lắm cẩn thận nghe này nguy, nguy hiểm lắm á đứng nguyên rồi nha tôi, 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 thằng ghét thằng mỹ thằng bạn mà tôi nói cái gì anh đứng đây cho bảo đảm tôi nói thiệt cái gì tôi có chuyện này tôi khổ tâm quá chị chuyện gì mà thấy anh buồn quá vậy tôi buồn lắm chị không mấy chị... giờ giúp tôi được gì rồi chuyện gì giúp cũng thử nói em nghe coi em giúp giùm cho chuyện gì vậy chị tôi nghĩ gì? chuyện này dễ lắm không ấy chị làm vợ tôi bữa được không à, 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 không, không phải không phải ôi anh sơn anh ghen lắm trời không có được đâu anh không ơi không phải không phải là như vậy tôi nói chuyện nghe này cái số là gì số là gì nè hôm nay ông già tôi lên con mắt vợ sắp cưới của tôi rồi tự nhiên bây giờ giận bỏ đi rồi bây giờ không biết lấy ai con cho ông coi nữa có nghĩa là mượn tôi để đóng kịch dạ, dạ, với ông già đóng kịch cho ông già tôi bắt đỡ xong rồi tôi trả trả về thôi nè ờ ờ cái đó thì dễ nhưng mà anh anh hỏi anh sơn chưa thì... anh, hỏi, anh hỏi rồi phải không Hả? anh sơn bằng lòng không tại vì anh sơn tốt lắm lúc nào anh cũng giúp đỡ bạn bè hết đấy để lát hồi anh vô đây em nói cho anh nha anh bằng lòng rồi phải không phải bằng lòng thôi để em nói cho để lát hồi à, anh vô đây 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 tôi cũng hỏi vậy hỏi làm sao đủ ờ dạ nói nãy vợ đi sáu ngàn vợ đi bốn ngàn là đủ mười ngàn trời ơi nó xin chớ thiệt ta chớ nghe vô đây vô đây đi ba người ta chấp mình vậy nè chớ nghe hả 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 Lâu lâu mới được chị Phương làm chứ không? <cười> Bỏ tay xuống đi Để tao mày Nhưng mà tao nói rồi nghe Tao à. nói rồi tại sao mình còn không muốn làm sao vậy? Không phải Ý tôi muốn nói là cái vụ mà nãy mượn vợ nãy đó Nó giúp dùm ảnh đi Hay Không được Tao nói rồi không có được làm được Chuyện gì cũng được Chuyện mượn vợ là đừng có đụng tới Sao vậy? Không được Vợ con là vợ con Tôi ra giúp đi Sơn Không có giúp Giúp mình... giùm đi à, anh mà Hai bạn, dạ, bạn Hai đứa mình là hai người bạn với nhau Hai bạn nhau Cùng dự biên qua tới Nhật rồi hai đứa mình học học muối chi đôi Đúng rồi Đúng không? Rồi hạt đường á Mày ăn bên mày <cười> Tao nhớ mà Thôi bây giờ ra giúp tao Tao nói không giúp là không giúp Chuyện gì cũng được Giúp giùm đi Không có giúp nha Anh nói rồi nha Chuyện gì là nói là một là một hay là hai à Tao thiệt mày vậy Sơn 
bây giờ cháy nhà mới lồi mặt chuột bây giờ mày không giúp tao không dạ được rồi tao giao căn nhà này cho mày ở trời ơi nhà mướn tự nhiên giao tao ở à rồi còn chiếc xe của tao á chiếc xe tồ vô ta của tao á tao giao cho mày luôn á trời ơi cái xe mày bỏ bãi rác tốn tiền á mày được rồi tao đi đi đâu tao đi chứ tao giao nhà cho mày luôn mày đâu tao đi tự tử anh lên anh lên anh lên tao đi tự tử anh lên anh lên gì bà anh làm gì vậy em không ngồi anh không ngồi tệ bạn vậy á làm gì bạn bè người ta gặp nạn thì mình nhảy vô mình giúp mượn đóng kịch có ngày chứ phải mượn cả đời đâu mà anh làm gì dữ vậy trời nó coi đất bây giờ anh đi tự tử nó mình lên chết thôi mình mang tiếng ác không bạn bè anh không giúp gì hết trơn à em thì em không ngờ anh vậy đó anh vậy là không giúp bạn có nghĩa là cũng không tốt như vợ bây giờ về á tôi muốn em quen với anh ở đâu tôi đi về đó tôi ra thở mày tôi đón trời ơi tự chuyện chuyện cái chuyện người ta đổ đầu anh vậy đó, anh nói anh nghe nè cái chuyện này không phải là cái chuyện mà giúp đỡ nó mà cái chuyện này là cái chuyện này là cái chuyện mà hai đứa mình phối hợp với nhau để gạt ông già nó đâu phải chỉ giúp đỡ bình thường đâu anh thấy không nhưng mà lỡ kèm vô ông đi tự tử này làm sao tự tử cái gì à sai à sai thành phố Tokyo trời ơi đi xe bus nó cật chội gần chết luôn rồi á xe gì đâu mà người vô như là nem vậy đó đã vậy rồi vô rồi đứng rồi thôi đi trời ơi người nào nấy đeo như dượng à trời đất ơi mà đã dậy ra sáng đi làm còn thơm tho đi dập cái chuyến cuối cùng nó đi làm về trời ơi nói còn á trời ơi gặp có con mẹ đâu mà đứng ngay trước mặt mình nha đó giờ để còn dơ lên vậy nè mỗi lần mà thắng xe lỡ cái tự nhiên cái mặt mình đưa vô ngay bãi cái cái trời đất ơi không biết cái bà này chắc ba ăn quà sắp bì dữ lắm nè trời ơi đã vậy tránh cái bà này rồi quay lại gặp nguyên cái ông nội này ông cũng á ba sai trời ơi muốn chết luôn á Ủa rồi nay lên tới đây không biết phải nhà nó không Sao tự nhiên cái lúc này nó chơi sang mở đèn dữ vậy trời Vô nhà không có ai chứ Thôi vô chắc kiếm cái miếng gì sushi ăn đỡ Đói Bất quá. lịch sự Hả? Ủa Cha già bất lịch sự Ủa Ủa mày chửi ai à Tự nhiên cái vô nhà không có cửa không hỏi ai chứ trời Ách xì ướt nhà người ta chứ trời à Mày cứ nói không có ai nhà Không có ai nhà bộ nãy giờ hai khỉ ngồi đây hả à, Mày nói tao mới để ý Ha, vợ mặt mày cũng y như con khỉ vậy á ông nói nói tôi khỉ không chứ mày như vậy đây, 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 tôi nói ông nghe nha tôi đang bực mình nè nghe bực tôi đang bực... kể cha mày chứ tự nhiên ông, ông chửi cha tôi không mày đâu hả tôi, 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 tôi nói thiệt ông nghe ờ. ông đừng có ý già rồi ông 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 nói nói gì nói nghe rồi sao mày ông ngon ông nhỏ lại cỡ bằng bằng như tôi đi ông nhỏ bằng tôi đi rồi chơi với ông à trời ơi nay này đụng thứ dữ rồi <cười> xin lỗi mày à cách đây ba chục năm nha cỡ mấy thằng như mày á mà vừa nói mấy câu vậy là kích 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 nằm một đống trời ơi ông kịch 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 gì cái này ở không à cái này chắc rảnh à giỡn chơi à thằng này nó chưa biết thằng này nó chưa biết tôi ở đâu lên xin lỗi mày lâu quá rồi không có tập thể dục nay có mày lấy ra đồ nghề vợ chơi <cười> giỡn chơi ha bác ơi, bác, 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 bác. Chơi, trời ơi trời ơi trời ơi trời chơi vậy trời thằng này sao nó không sợ ta không sợ phải không nè biết này gì không cái gì vậy đại bàng tung cánh biết này gì không cái gì vậy nửa đường bôn tàu à, sao đánh lợi chạy hay sao chuyện à, thổi nữa à, à, vậy là muốn chơi với ông được rồi chơi với ông nè Thằng này đóng sợ luôn Thôi 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 Trời ơi, tao nói thiệt mày hôm nay tao lên tao kiếm người chứ không thôi mày chết mày với tao rồi Dạ hả? Ừ. Dạ bác, bác kiếm ai bác? Đó, thấy không? 
ăn nói lịch sự vậy phải không dạ. ai ăn nói mất dạy như thằng đó vậy tôi, tôi nói tôi mất dạy nữa không tôi 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 mệt quá ừ, tự nhiên lên gặp này mất sức quá vậy trời dạ vậy hôm nay bắt tới đây để bắt tìm ai vậy bác tìm con tôi con Trời. bác cho già vô duyên tìm con không nói tên ai biết dạ dạ vậy con bác tên gì vậy bác nó tên à ủa con tôi tên gì tôi quên rồi à. nghe mà nó khùng cũng giận à <cười> nhớ rồi dạ. thằng minh thằng minh đi tìm anh minh ừ phải nhà nó không dạ dạ đúng rồi đây là nhà nhà anh minh bác bắt chồng ôi trời ơi vậy là lúc này nó cũng giàu có dữ ha thôi chết rồi không ơi. có uổng công mình đổi tiền đem cho nó trời thôi chết anh ơi ba anh minh ba, ba minh gì ba minh à. mặt minh người ta vuông dứt mặt chứ điền đẹp mình chết ai gì bằng cha này vậy ủa bằng giống bằng như sao giống cái bằng ủi à ê mày vừa phải đâu nghe mày mặt tao vậy mày không giống bằng ủi hả à? mặt tao giống bằng ủi mày biết mặt mày giống gì không giống gì giống mấy con heo bị thiến á trời ơi mày thiến không bây giờ mày muốn sao thôi 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 bây giờ mày muốn sao nhớ rồi nhớ rồi đúng rồi mà minh nói bữa nay là ba của nó lên đây nè chết rồi nhiên lên là nó đâu rồi đấy mấy thằng này ra xin lỗi làm mệt chết luôn anh lén hả mày dạ không có bác hồi nãy giờ con không biết bác là ba của anh minh dạ giờ con biết bác ba của anh minh nè con qua con hỏi thăm sức khỏe bác dạ vậy là con quen biết với mày dạ bác khỏe không bác ạ thấy không thấy không thấy không nói qua nó thử sức mình liền thấy không không có nhà nhà anh Minh rồi bác nhà anh Minh đó bác dạ, đúng nhà, nhà nhà Minh đâu dạ. Ủa mày ai trong này dạ con con bạn 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 Minh Ủa Minh có một, mấy thằng mạ khùng dữ vậy sao trời <cười> dạ. Ủa rồi đó đâu rồi dạ dạ anh dạ, đó hả bác ờ. dạ anh đi tự tử rồi bác Ê. Nó chết rồi sức đâu kiếm là khác rồi trời ơi Trời ơi đem nhiêu tiền lên là không có đó rồi giờ vậy thì cho ai Xấu với ai cắn lưỡi chết cái cho đội Ê Ê để tự nhiên tao ta cắn lưỡi tao chết tự nhiên mày hùng gì mày Tao có con chết sớm mà Không có bác con sợ bác cắn lưỡi nó rớt rớt cái lưỡi ra Con chụp lại con bỏ vô lại cho bác cổ này của nó bậy bác ơi ừ. anh minh anh minh anh đi anh đi vô sự thú coi sư tử à, dạ, coi dạ, sư tử dạ coi sư tử coi sư tử con hết rồi rồi coi tử không chút xíu nữa tôi cắn lưỡi tôi chết rồi thấy dạ, không đúng rồi dạ, dạ. vậy là đi vô sở thú coi sư tử dạ đúng rồi dạ, dạ. ủa rồi nó hẹn tôi lên đây con mắt vợ nó mà nó đi coi sư tử rồi vợ nó đâu vợ 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 minh đó bác vợ minh đó ê ê ê vợ 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 minh đó bác vợ minh đó ê ê con nói vợ minh mà vợ ơi ê mày kỳ mày này vợ minh hả vợ vợ minh bác vợ bên cạnh vợ bên mà làm gì cứ đẩy qua đẩy lại đẩy qua đẩy lại làm tao ôm được hai cái vợ bên nè vợ bên bác vợ bên qua đây qua đây qua bên nè tránh ra mày vợ bên nè ha dạ dạ con bác trời đất ơi trời ơi trời ơi sao nó côn quá trời trời ơi đâu mà kiếm ra nhỏ nhật đã quá trời quá đất kia nè nói con nghe dạ. à, bác à, già cả rồi dạ. cho nên là bác cũng ao ước có con vợ giống như con này hả à, không phải mà. có con dâu giống như con này. Dạ. cho bác khỏi tâm chút dạ dạ à, con với nó quen lâu chưa dạ con với ảnh à, quen nhiêu lâu rồi cho bác biết đàn bác biết nó thiệt hay giả vậy đó mà à, ừ. ủa mày làm gì mày dạ con múa múa không, tự nhiên tao đang nói chuyện đây múa là sao dạ múa đũa bác này đất của tao chơi mày quá à. mày đi cho hai cho thằng dạ. tâm chuyện gia đình cho chút xíu ơi dạ. cái gì vậy con dạ, không có <cười> quen được nhiêu lâu rồi dạ con quen tự được tự nhiên nói đi trước lạ sao quen mà nhiêu dạ. lâu dạ con quen được mới có hai tiếng à hả à. cái gì à. cái gì vậy mà sao nó nói nó nó nói là à, không có dạ hai năm quen được hai năm chứ hai dạ đúng rồi bác dạ đúng rồi bác dạ cái cô này là anh minh quen nhau hai năm rồi ờ. câu chuyện xảy ra hai năm về trước hai người tình cờ quen nhau trên một chiếc xe lửa trong lúc đi làm về lúc đó bốn mắt nhìn nhau cào bó họng cuộc tình cảm bắt đầu nảy nở ủa sao chuyện gia đình của ta mày rành quá hả 
Dạ con thấy con rình Này chắc hầu chắc nập đó quá Bà đi đây sao mà ngồi chắc rồi Thôi bác đừng nóng bác Dạ bác đừng nóng dạ Ờ bởi vậy đó bác nó nghe hai tiếng bác hết hồn nghe nó quen lâu lắm mà Dạ 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 Vậy rồi giờ con làm nghề gì Con làm dạ thưa bác con làm Ở trên này nhiều nghề nghiệp lắm bác không biết trên này ta làm gì Dạ Cho nên là Dạ Kinh phong giật mày hả mày Dạ con nhảy quá Tôi nghĩ sao hủi bên này mày mày cái xía vô hoài á Dạ Con vui quá Dạ 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 ảnh hơi khùng khùng quá bác Sao con làm nghề gì con Làm nghề gì có tự nhiên nói đi nghề nào cũng là nghề mà À con biết rồi con biết rồi Con cắt cỏ À Ai đâu vậy Ai 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 ơi dịch giặt mày Ở chuyện sao mà làm chân sao Dạ con Con quên bác ơi Cô này cũng nói con tức quá con gái gì làm người cắt cỏ Cắt cỏ lâu rồi hồi xưa Dạ dạ Quên, quên, dạ, dạ, con, 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 con may đồ, dạ, con may đồ, dạ, mấy dạ, may, đúng may, thợ may, dạ, đúng rồi bác, con này, cái may đồ hồ, giỏi hồ, lắm, hồ, hết hồ. dạ, khắp tiếng, khắp ở cái, cái quận Tô Kiêu này á, ai cũng biết cổ may đồ giỏi chân á, bác không tin nên bữa nào bác mua một khúc giải Mussolini đi, cổ may cho bác một cái quần xà lõn mặt đẹp lắm. gặp này chừng hai ngày chắc tôi vô bệnh thiện bệnh viện tâm thần của ở quá mệt chứ vậy là chắc chắn vậy rồi hai con rồi rồi xong tự nhiên sao minh nó bỏ đi mình nó bỏ con về bây giờ nó đâu rồi ủa anh về kia minh ba 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 Ừ, ơi, hai trẻ đè lên thằng già Ba mới lên nữa bà Ủa lo chứ lên nè Dạ Ủa rồi dạ. Thằng con nào hả mày Dạ Sơn bạn bạn con mà Mày có bạn khùng vậy Dạ không có Mày xe, xe lửa đụng mới lần nha dạ. dạ, dạ, Rồi rồi Đấy con đây là Ở vợ 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 mày à, Vợ của mày đó Dạ dạ vợ con dạ, dạ, dạ. Dạ con. Ủa tao biết rồi mà nãy giờ tao nói chuyện rồi mà Dạ vợ con Sao vợ mày mà để thằng đó nó cứ đẩy qua đẩy lợi hoài vậy Mẹ nó cũng đẩy tao mấy lần luôn á Dạ Vợ ha Dạ con ba Ờ vậy là mừng rồi Ngày dạ. này mày có gạt tao Dạ Tao em lên tên này cho mày mấy triệu gian luôn á Trời ơi Để làm đám cưới cho Linh Định chút xíu Tên gì hả bà Ừ Làm đám cưới nghe không Dạ 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 Rồi dạ 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 Rồi sau khi làm đám cưới xong rồi đó Dạ Rồi cái dạ, Vậy tôi bác chiều nay về hả bác à, 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 ba, 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 ba. Bác ở lại à, Không, 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 về chứ mày à. Phải, phải coi coi sao, làm đám cưới rồi cho Linh Đình đi dạ. Sao đám cưới xong cái đợi nào vợ mà có bầu cái tao về luôn Trời ơi, bác ơi, bác ơi Bác giết con đi bác ơi Mày ra Trời ơi, cái thằng này ở gần nó hồi chắc cũng bị điện giận chết quá Cái cây ấy Chắc tao chết cái thằng này quá Tưng chưa ba? Ừ. Tưng. Sao mà mày quen nó mệt quá. Dạ, khổ lắm. Bây giờ vậy nè, vui quá, ba thấy vậy là bà vui rồi. Dạ. Ba kêu taxi nó chờ nãy giờ để đồ đạc đổ quải tùm lum nó vô đây con phải có mày nhà không có đem vô. Dạ, dạ. Giờ có mày rồi, tao yên tâm rồi để tao ra tao lấy đồ vô tối nay là làm bữa linh đình nha. Dạ dạ dạ. Ba vô liền. Đi ba ha. Dễ thương quá. Sao dễ thương lắm mà anh nói nghe nè ha. Kỳ này đám cưới hai đứa mình tổ chức thiệt lớn nha. Trời mời 400 người luôn nha anh. Anh ờ Ờ à, đúng rồi đó. Ờ à, đám cưới đã chừng lớn mời bác nhạc luôn. Em em thay bốn bộ đồ nha anh. Rồi rồi, ai sơn sơn sơn, đám cưới tao mình với đi nha. Đi đi đi. đi. Trời ơi trời, 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 trời không thiệt. Không vậy nữa nè, ham lắm. Trời ơi đi đi. Nè, tôi nói anh biết nha. Gì? Không phải là tôi muốn gạt ông già anh đâu nha. Ừ. Mà hồi nãy ông già anh vô đây nè, khóc lóc đòi tự tử đây nè. Chứ tôi thấy cái tình cảnh như vậy á, ừ. tôi mới đẩy đại con vợ tôi vô làm vợ anh á. À, tôi cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh nhiều lắm. Yeah. nhưng mà tôi tới nghe nè ông già anh ông tin mắt lắm hồi nãy có vụ mà tôi đẩy qua đẩy lại đẩy qua đẩy lại ông ông nghi rồi đó cái cha ông nghi rồi hả bây giờ mà muốn như thiệt á muốn như thiệt bây giờ hai đứa à. phải tập vợt giống như là vợ chồng thiệt vậy đó tập vợt hả ngồi ngồi đi bây giờ tập tình cảm y như thiệt tập nha đó bây giờ một hai ba nè trời chưa ôi ham ôm lắm mẹ này nè ôm mười mấy năm chưa đã ôi bữa nay có gì cho tôi mà tôi ôm hoài à y thiệt nè đó hai người nha đừng có ôm mạnh nha từ từ nha rồi giống hai mà già ngồi chờ xe lửa điện không? Nhớ <cười> chặt mẹ kìa. Chứ mày đâu đâu cho ôm đâu cho ôm đâu. Ôm qua nhẹ nhẹ thôi. Vậy thôi. Đó nhẹ thôi. Đó đã bắt đầu nè, Minh mới nói với Đào, à. anh yêu em. Anh yêu em. Ừ, ừ, em nói với Minh là em muốn yêu anh nữa. Em cũng yêu anh nữa. Ừ. Anh yêu em. Đúng rồi. Em cũng yêu anh nữa. Đúng. 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 Đúng.
xỉu rồi Tôi hết xỉu rồi Tôi hết xỉu Hết xỉu Con nhỏ đó con nhỏ nào Em nghe 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 nói nghe nói Con nhỏ nào Nghe nói đi Là 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 mày làm không giải quyết em giấy nén này nó đá dữ quá đầu tao mà leo được cơm cơm nha em đừng ghen quá anh nói em nghe em giận đi á mà ba xuống có coi bắt em anh sợ quá cho nên anh mới 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 mượn vợ anh sơn đỡ đó vậy là là đó là bà thủy bà thủy vợ sắp cưới của anh sơn bà thủy hả ờ em bà thủy trời ơi vợ tôi muốn nó thấy ông nội tôi nè thôi chị ơi Mày muốn kia mạnh nha Đâu chiếc nữa Thôi tìm hôm nay thì vô ra Mày vô kia bắt đi rồi Bà nhỏ Bà nhỏ học bóng rổ không Tôi nhảy cao dữ vậy mẹ Trời ơi cái túi như con dế mén nha Ê thôi nha đừng chọc quê vợ sắp cưới tôi nha Em xin lỗi em xin lỗi Em không được rồi không sao Em không sao Bây giờ nói nghe nè Bây giờ vậy rồi Ba sắp trở lại rồi Bây giờ em vô trong ông tạm thời Em núp đỡ đi Ờ Xong rồi Đúng rồi hồi nãy ba nãy bà ơi Nãy giới thiểu bà này rồi Tự nhiên lội ra bà thấy không có được không bây giờ em vô núp đỡ đi rồi từ từ em nói chuyện với ba sao nha đi 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 em đi 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 bà ơi giỡn nha giỡn thôi nha buộc lấy chồng đi lại đi đi mà chết ai đừng 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 bốn mắt nhìn nhau chào má hổng tao nhớ tao nhớ rồi đó bắt đầu này nói anh yêu em anh yêu em đúng rồi em cũng yêu anh đúng quá thấp giọng anh yêu em thấp giọng xuống chút xíu anh yêu em anh yêu em nữa anh yêu em là tình cảm ý như vậy chồng luôn cái gì sao lớn cái gì sao lớn tao cho phép mà tao cho phép sao lớn thằng nào giỡn quay giỡn chơi quay sao lớn tao cho phép thằng nào dám thằng nào trời ơi nó gạt tôi nữa đấy không trời ơi tôi vô sớm chút xíu bị nó gạt nữa rồi trời ơi bao nhiêu tiền bạc mà cứ gạt tao về hoài rồi sao tao sống nổi với mày vậy trời ơi sao tao cắn lưỡi tao chết cho vừa lòng mày ba 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 gạt tao ngoài minh trời ơi bao nhiêu tiền bạc cứ đưa lên về rồi mà cứ gạt ngoài là chừng nào ba chuyện ngoài chuyện bất đắc dĩ ba ơi chuyện đắc dĩ là sao con có vợ sắp cưới thiệt nhưng mà tại vì hồi sáng đi vụ cá với lại bò cá với bò cuối cùng giận bỏ đi rồi cũng vậy dạ cho nên bây giờ không biết làm sao hết con mới mượn vợ của anh sơn cho ba coi mắc nợ chị tao cũng nghi nghi rồi dạ nhưng mà thật sự con có vợ thiệt sắp cưới thiệt ba vậy vợ mày đâu dạ anh trọng cho ba kêu ra đây coi gạt tao hoài à không có lên này là chót không ba em ơi em Gần vô đi em ơi à, Ngày gặp thằng đó hồi hộp quá Hết cùng rồi Gì nữa đây à. Qua chào đi chào đi Chào anh Trời chào anh Trời ơi em em Gì nữa đây Không chết hả Bà anh Hả Bà anh chứ chào anh gì em Chào ba Đó nữa ba Nữa ba Thằng này cũng khéo lựa Ba đừng nhìn phía sau hoài Nãy tưởng lấy nhỏ nhật ai ngờ lấy nhỏ đại hàng này thiệt rồi phải không? Thiệt mà Trời ơi vậy là nó không có gạt tôi rồi Giờ tôi tưởng mày cứ gạt quá Thôi bây giờ coi vụ con là chắc chắn vậy là phải không? Yeah. Đứng qua bên, đứng qua bên Hai đứa tụi mày đứng qua bên yeah. Để tao giải quyết cái thằng Thôi 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 Chịu 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 xong rồi ba Không có mày rồi tao có sợ nữa mày Không chịu xong rồi ba Mày đi vô chậm lấy cho tao con dao Thôi 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 Lấy cho tao con dao Bạn bè con mà ba Tao xử để nay tao xử mà Bạn bè con mà ba mày vô lấy cho tao con dao Chứ gì ba Cắt su xì đãi bạn tốt của mày thưa quý vị và bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm em vẫn chờ nhạc ngoại quốc lời việt của nhạc sĩ huỳnh nhật tân phần trình diễn của nữ ca sĩ cát viên
Mai này, anh chị em nghệ sĩ sẽ lên đường trở về Hoa Kỳ Và xin cho phép chúng tôi gửi nơi đây Những lời cảm ơn chân tình nhất Đến với tất cả người Việt Nam ở tại Nhật Bản Nhất là những người ở rất xa Từ miền Bắc Hokkaido Cũng như ở miền Nam xa xôi Phải đi hàng mấy trăm cây số đường Đến đây có người phải đến trước một hai ngày Và ngày mai đây quý vị cũng phải ở lại rồi hay là về Có nhiều người về ngay trong đêm nay Nhưng nói gì thì nói trong những ngày, tháng rất ngắn ngủi ở tại Nhật Bản, tình cảm của người Việt Nam đối với anh chị em nghệ sĩ của Trung tâm Vân Sơn đã tạo một dấu ấn sâu đậm ở trong lòng anh chị em nghệ sĩ chúng tôi. Cho dù đi bất cứ nơi nào trên thế giới để trình diễn, chúng tôi luôn luôn nhớ mãi những tình cảm tươi đẹp của người Việt Nam tại Nhật Bản. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và chương trình Vân Sơn Live Show in Tokyo đến đây chấm dứt. Hẹn Thái Ngọc.
Khi nói đến Nhật, người Việt Nam ta không mấy có cảm tình Vì nó gắn liền với hai chữ phát xích Cũng như hai chữ thực dân được gắn liền với người Pháp Khi nói đến Nhật là người ta liên tưởng ngay đến một giống dân lục Nhưng lại có tinh thần võ sĩ đạo rất cao Khi nói đến Nhật là người Việt Nam chúng ta liên tưởng đến xứ Hoa Anh Đào Vì Anh Đào được kể là quốc hoa tức là hoa biểu tượng cho đất nước Nhật Nhật Bản với hơn 130 triệu dân sống chen chúc trên một vùng đất nhỏ hẹp Chỉ rộng có 378.000 cây số vuông, bao gồm hơn 6.800 hòn đảo Nằm về hướng đông bắc của Việt Nam và cách khoảng 5 giờ bay từ Sài Gòn cho đến Tokyo Là thủ đô của Nhật Bản tức Đông Kinh với khoảng hơn 13 triệu dân Nhật Bản nằm trong vùng ôn đới với bốn mùa xuân hạ thu đông rõ rệt Mùa xuân với hàng trăm loại hoa anh đào nở rộ mà người Nhật gọi là Sakura tức là hoa mai có loại sống cả ngàn năm như một vài loại cây thông Qua đào nở để báo hiệu sự trỗi dậy của mùa xuân Cũng là mùa tụ trưởng ở Nhật Mùa hè là mùa của đốt pháo Mùa của dưa hấu Và là mùa có nhiều lễ hội nhất Mùa thu là mùa có thay đổi màu lá Lên xanh, qua vàng, rồi nâu, tới đỏ Đặc biệt nổi bật nhất là lá phong Tức là lá mùa thu Autumn leaves Mùa đông là mùa của tuyết phủ Thật là thú vị cho du khách Khi đến Nhật và được tắm ở những suối nước nóng lộ thiên Trên những ngọn núi trong thời tiết giá bằng Khi đến Nhật Du khách không thể bỏ qua những danh lam thắng cảnh Và những di tích lịch sử như Hoàng Cung Đã được xây dựng từ năm 1868 Như đền Minh Trị Là nơi thờ phượng vua Minh Trị Là vị vua của Nhật Bản lừng danh thế giới Vì những canh tầng của ông đối với nước Nhật Núi Phú Sĩ cao 3.776m Nằm cách 100 cây số về hướng Tây Nam của Tokyo là ngọn núi cao nhất nước Nhật và thu hút hơn 30 triệu du khách hàng năm. Du khách cũng không thể nào bỏ qua được một nơi ghi lại những chứng tích lịch sử của sự tàn phá của bông nguyên tử vào năm 1945 trong thời đại nghị thế chiến. Đó là bảo tàng viện Hiroshima. Sau khi chịu hậu quả nghiêm trọng của bom nguyên tử về vật chất cũng như nhân mạng, chỉ trong một thời gian ngắn, Nhật Bản đã có sự phát triển nhanh nhất về khoa học, kỹ thuật, điện tử và đã trở thành một cường quốc về kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản là phương tiện vận chuyển giao thông nhanh, chính xác của hệ thống xe điện. Nhật Bản có hai loại xe điện chính là xe chạy trong thành phố hoặc nối với các tỉnh với tốc độ khoảng 80 cho tới 100 cây số một giờ và xe tốc hành Shinkansen tức là bullet train tức là cái đầu nó bầu tròn giống như là cái đầu của viên đạn còn cái loại mới nó gọi là uh, cái đầu vịt tức là cái đầu nó nhìn y như là cái cái mỏ của con vịt chạy với tốc độ khoảng 250 cho tới 285 cây số một giờ thuộc loại nhanh nhất thế giới. Loại xe tốc hành bắt đầu chạy từ năm 1964 cho tới ngày nay, tức là khoảng 40 năm, hầu như chưa có tai nạn lớn nào xảy ra. Khi động đất xảy ra, thì với cái độ dao động của đường này, xe lửa tự động ngừng, chậm chậm ngừng lại rồi. Kỳ rồi vừa mới rồi một trận động đất rất lớn và xe lửa đã tự động giảm tốc độ và ngừng thẳng lại. Chỉ có hai to đầu và to cuối bị hư, bị cắt đường ray nhưng mà không có chết người. Đó cũng là một kỹ thuật tân tiến và cao của xe lửa ngày nay tại Nhật Bản. Mỗi một đoàn tàu xe điện ở Nhật có từ 12 tới 16 toa. Mỗi toa chở từ 80 cho đến 120 người, tổng cộng khoảng 1.500 người cho một đoàn tàu. Mà chỉ cần có hai người, một tài xế ở phía trước và một tài công phía sau là có thể điều hành cả một chuyến tàu. Năm 1995, riêng xe nội thành đã chuyên chở gần 9 tỷ lượt hành khách và khoảng 51 tỷ tấn hàng hóa. Xe tốc hành đã chuyên chở tới 276 triệu lượt hành khách. Và năm 1996, riêng đường tàu quốc danh đã có thương vụ lên đến 38 tỷ Mỹ Kim. Xe điện ở Nhật đã có hơn 110 năm. Thời đầu, Nhật Bản đã mua xe điện của Hoa Kỳ, xây đường rầy ở Yokohama, sau đó tự chế biến và bây giờ bán ngược lại cho Hoa Kỳ và có một số đoàn tàu đang chạy tại thành phố New York. Đây chỉ là một trong nhiều cổng của cái nhà ga này. Và ở nơi đây đó, lũ lượt 
từng người từng người như vậy và cái nhà ga lớn nhất ở nước Nhật có thể có hơn một triệu người đi trong một ngày và toàn nước Nhật có trên 10 lượt tỷ người đi trong một năm có thể nói đây là cái phương tiện vận chuyển cái phương tiện di chuyển của người Nhật chính yếu ở dưới có sau 40 thước 50 thước trên cao có và nó chằng chịt như là một cái 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 tổ kiến ở trong đó có những cái đường hầm chằng chịt như thế này mà nếu mình lên mà mình không để ý chẳng hạn là ngủ gục một cái là có thể đi lạc và đi lạc đi rất lâu có một điều xe điện ở Nhật rất là an toàn, rất là chính xác kể cả giờ giấc. Nhưng mà có một điều là cũng không phải là chạy 24 trên 24 cho tới khoảng 12 giờ rưỡi đêm là chấm dứt. Và cái giờ 12 giờ rưỡi đêm cái chuyến tàu chót là luôn chờ cho mọi người lên hết lúc đó mới chạy. Và có lần việc tàu đi nó nó chật đến độ là như là con cá mòi bị ép ở trong hộp vậy. Và người ta đứng như thế này không nhúc nhích được, tay thì kẹt như thế này. Người nào mà cầm lên trên được thì cầm luôn, còn không cầm được thì bỏ dưới. Rồi đó, đứng sát cái cửa ngoài thì đè, đè cái mặt mà sát cửa kiến như thế này Mà khi tàu báo gần tới là phải rút cái mặt luôn không Vì khi đó, cửa mở là tung ra ngoài mình té Bây giờ nói chơi cho vui thôi Nếu mà mình có cái ý đồ muốn móc túi người ta cũng móc không được Nó tái kẹt sao móc Mà bây giờ cho dù có móc được rồi thì cũng chạy không được Tại vì không có lối nào để chạy cả Có thể nói nếu trong trường hợp xe điện ở Nhật Ngưng là con nước Nhật phải kiệt quệ là Tại vì không thể ai đi đâu làm việc được gì cả Một trong những hệ thống di chuyển một trong những hệ thống vận chuyển và là phương tiện công cộng có thể nói nước Nhật đứng đầu ở trên thế giới về phương tiện di chuyển này. Một trong những người đã được cộng đồng Việt Nam biết đến như là một từ điển sống về nước Nhật, đó là anh Đỗ Thông Minh. Anh đã được cộng đồng Việt Nam biết đến qua những biên khảo trên các tờ báo của Việt Nam tại hải ngoại, qua những tường trình của anh trên hệ thống truyền thanh của các đài BBC Luân Đông, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA và những đài phát thanh khác của cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại. Cùng với hơn 200 sinh viên Việt Nam khác, anh đã đến du học tại Nhật Bản vào đầu năm 1970. À, chọn du học nước Nhật là bởi vì à, hồi nhỏ đó à, cũng có nghe à, bố đó thỉnh thoảng nói chuyện về người Nhật nước Nhật. À, cái điểm thứ hai nữa là tới cái thời điểm năm 70 thì nước Nhật à, sau cái chiến tranh đó, thì đã phục hồi kinh tế và đã thành ra một cường, cường quốc về kỹ thuật. À, mình đã nghe nhiều chuyện về kỹ thuật. Giữa năm 1985, công ty Mekong đã được anh thành lập, dân số vốn khoảng 1.700 Mỹ Kim. Đây là cửa tiệm độc nhất của người Việt Nam tại Nhật bán đủ loại, từ thực phẩm khô cho đến sách báo, băng nhạc và tranh ảnh. À, cho tới hôm nay thì à, chúng tôi đã viết và xuất bản độ 6-7 cuốn sách Còn à, chừng 3-4 cuốn nữa thì đang viết nhưng mà chưa có xuất bản à, Những sách chúng tôi viết á, thì à, khởi đầu đó là viết à, sách học à, chữ Hán Coi như là một cái người đi trước vậy đó Thì à, những đợt người Việt tới sau họ hỏi chúng tôi Tại vì ở Việt Nam khi chúng ta ra đi đó mình thấy Honda Yamaha nó viết bằng Latin mình tưởng nó dễ quá ừ. đến khi qua đây gặp cái chữ là chữ Hán rồi chữ Nhật Hiragana Katakana nghe là nó lằng nhằng như sợi bún vậy là mình không biết đường đâu mà bắt đầu học từ đâu rồi ngạn như vậy thì cái thời chúng tôi cũng vậy học cũng rất là vất vả thành ra chúng tôi nghĩ rằng là mình đem những cái kinh nghiệm khó khăn của mình đó mình viết lại đây cũng là nơi để trao đổi văn hóa Việt Nhật và cũng là nơi giúp đỡ đồng hương trong những ngày đầu tiên khi đến Nhật. Ngày xưa khi chúng tôi học và chúng tôi phải mượn sách của người đàn anh để viết cái tiếng Hán Việt được. Thí dụ như Tokyo thì chúng tôi viết là Đông Kinh, đó ừ. là cái âm Hán Việt để mình vì vì chữ Đông Kinh là mình biết rồi, mình chỉ không biết viết cái chữ thôi. Ừ. Thành ra mình là cùng là cái người ngày xưa mình cũng là thuộc hệ chữ Hán tức là hơn 100 năm trước mình cũng xài chữ Hán nhưng mà bây giờ mình bỏ chữ Hán mình dùng Latin nhưng cái âm nó vẫn còn cái nghĩa nó vẫn còn thành ra khi mình viết chữ Đông Kinh là người Việt người ta hiểu ngay nó thành ra vì vậy chúng tôi soạn cái bảng này thì cái bảng này chúng tôi soạn có mất có 10 tháng trời thôi mà hầu như là sáu bảy chục phần trăm người Việt tới Nhật sau này họ đều dùng cái bảng này cái vấn đề thứ nhất là cho những người Việt ở đây họ có thể học cái ngôn ngữ bởi vì ngôn ngữ nào vậy nó là cái chìa khóa để bước vào xã hội Người ta nói mình không hiểu cái mình tự mình phán đoán thì cái sự phán đoán nó không chính xác Mình phải hiểu là người ta nói cái gì Thì ai ở đâu cũng vậy người ta coi cái nó là sinh ngữ mà Nó là cái chìa khóa để bước vào Nhưng mà 
không chỉ cho người Việt ở đây như quý vị cũng thấy đó tức là hàng trăm ấn bản đã được in ở Việt Nam và những cuốn sách về viết về Nhật Bản đó thì có khi người Việt khắp nơi trên thế giới cũng vậy họ cũng đọc để mình hiểu hơn về người Nhật để mình có thể ứng xử với người Nhật biết về người Nhật một cách chính xác hơn chứ không phải chỉ là hòa đồng từ lúc Mekong Center được thành lập bản tin Mekong cũng được ra đời bản tin Mekong không những là phương tiện truyền thông mà còn là mối dây liên lạc với người Việt Nam ở Nhật và cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. À, mình cũng không thể nói là tờ báo mình phổ biến rộng hết được, nhưng mà à, ngày hôm nay thì với phương tiện bưu điện hoặc là cái công ty gửi hàng của Nhật, đó, nó giống như UPS bên Mỹ, thì mình có thể gửi đi khắp nơi. Thì với những người độc giả ở xa đó, thì họ mua. Họ mua với cái giá chỉ là giá vốn thôi, tiền in và tiền cước thôi. Còn với những người mà đến tận tiệm thì là hầu như là chúng tôi tặng. Mà thường thường là phải mất đó, ít nhất là 2 tuần cho tới có khi là 3 tuần lễ để làm thờ báo. Mà cái phần mua đó chỉ là coi như nửa thôi, còn một nửa là tặng. Thành ra mà báo bên đây nếu mà quý vị có dịp coi thấy đó, 60 trang cùng lắm là một, một trang hoặc là nửa trang là quảng cáo mà thôi. Thì nếu mà mình làm báo nghĩ một cách thương mại thôi, chỉ để lấy hòe thôi thì đã không thể làm ở đất Nhật này rồi. Còn đối với chúng tôi thì nói thì nó như, như có vẻ như khoe, nó hơi kỳ nhưng mà mình tự nhiên mình cảm thấy cái cộng đồng mình nó rải rác đó, truyền thông nó không có. Thì mình coi như mình có một sứ mạng đem tới cho mọi người những cái thông tin đứng đắn như vậy. Thành ra mình, nó là sứ mạng rồi thì mình làm bằng mọi giá mình làm. Cũng với sứ mệnh cao cả để nhằm canh tầng đất nước, cụ Phan Bộ Châu đã khởi xướng phong trào Đông Du và cùng với khoảng 200 thanh niên Việt Nam lên đường đến Nhật Bản vào năm 1905. Cụ Phan Bội Châu, Tăng Bạch Hổ, A à Đặng Từ Kính thì đã uh, lần đầu tiên đặt chân tới đất Nhật thì đầu tiên là tới Kobe, rồi từ Kobe mới đi xe lửa lên tới Yokohama và Yokohama này sau đó đó những cái đợt du học sau đó thì đi bằng tàu thẳng tới Yokohama. Thành ra đây là coi như là cái điểm đổ bộ của các uh, du học sinh Việt Nam chúng ta, tức là năm 1906 07. Đó, rồi tới uh, những cái hoạt động cũng vậy nữa, cái địa bàn ở đây đó thì có một cái cư xá của Phan Bội Châu lập ra gọi là uh, Bính Ngọ Hiên là cái cơ sở để mà quy tụ mọi người và uh, học tập ở đây. Nhưng mà đến khi mà chính thức vô trường uh, thì lên trên Tokyo học. Sau đó năm 1909, chính phủ Nhật dưới áp lực của chính phủ Pháp đã trục xuất hầu hết các sinh viên Việt Nam rời khỏi Nhật. Để nuôi dưỡng phong trào, cụ Phan Bội Châu và các thanh niên phải dùng giấy tờ với danh nghĩa là người Trung Hoa để tới Trung Hoa học tại các trường quân sự Quảng Châu, Bắc Kinh và Quảng Tây. Những người trốn ở lại Nhật vì đời sống bị thiếu thốn. Trong đó có một người tên là Nguyễn Thế Bạc đã đề nghị với nhóm là chọn giải pháp tạm thời đi ăn xin để tạm sống qua ngày. May mắn thay, ông ta đã gặp được bác sĩ Asaba. Một hôm đó ông đi lên Tokyo có việc. Ông thấy một người còn trẻ mà đi ăn xin. Thì ông mới hỏi lý do tại sao đi ăn xin. Cái sự tình tức là một người Việt Nam qua đây du học, cầu học mà lại đói quá, sống không nổi phải đi ăn xin. Cho nên là ông bác sĩ Asaba mới đưa về nhà nuôi dưỡng. Ông mới nói là uh, có gì mà khó khăn thì ông sẽ giúp đỡ. À, khi mà cụ Phan Bội Châu cũng túng tiền quá, không còn tiền để mà hoạt động. Nhất là nghe lời các cái nhà các cái nhà cách mạng uh, Trung Hoa đó khuyến cáo là cụ nên viết sách gửi về để thức tỉnh đồng bào thì cụ viết sách viết sách nhưng mà không có tiền in cho nên là cụ mới nghĩ tới ông Nguyễn Thái Bạc và ông bác sĩ Asaba cụ mới gửi thơ cho ông Asaba và xin ông Asaba giúp đỡ thì ông Asaba nhận được thơ ngay ngày hôm sau đó là ông Asaba đã gửi tặng 1.700 yen tiền nó tương đương với khoảng chừng 100 Uh, 15 triệu yen tức là cỡ 150 ngàn đô la khoảng số tiền đó thì với số tiền to lớn như vậy đó thì cụ Phan đã nhờ những nhà in tàu sắp chữ và in sách gửi về Việt Nam cũng như là chi phí cho nhiều cái hoạt động khác Năm 1917 cụ Phan Bộ Châu trở lại Nhật để cảm ơn bác sĩ Asaba là người đã từng giúp đỡ cụ trong thời gian làm cách mạng Rất tiếc vì bác sĩ đã qua đời và được đem về quê chôn cất Cô À Ông bác sĩ không có con trai, chỉ có một người con gái, mà con gái là đẻ ra bà này, tức là bà này là cháu ngoại. Cháu ngoại. Cháu ngoại. Cụ Phan Bộ Châu tìm tới phường Asaba và muốn dựng một bộ bia để tưởng niệm. 
nhưng rất tiếc trong người chỉ có 100 gen, không đủ. Cảm động trước ân tình của cụ, dân làng đã cùng nhau quyên góp đủ số tiền và giúp cụ xây dựng bộ bia để ghi công đức cho bác sĩ Asaba. Có thể nói cụ Phan Bộ Châu là một trong những người sáng lập ra phong trào Duy Tân và tiếp theo đó là phong trào Đông Du đưa thanh niên đến du học tại Nhật Bản trong mục đích học tập cái hay, cái giỏi, cái lạ của xứ người để về canh tân đất nước. Rất tiếc là cả hai phong trào Duy Tân và Đông Du không hoàn thành được cái sứ mệnh thiên liêng cao cả của mình. Nhưng ít hay nhiều phong trào Duy Tân và phong trào Đông Du cũng đã là một tác động rất sâu sắc, ảnh hưởng rất quan trọng đến những phong trào tiếp nối sau đó trong công việc giành độc lập và canh tân đất nước. Từ năm 1905 đến nay đã 100 năm. Có thể nói năm nay là năm kỷ niệm ngài cụ Phan Bội Châu đã đặt chân đầu tiên lên đất nước Nhật Bản này. Sự văn minh của nước Nhật không phải chỉ dựa trên sự phát triển kinh tế mà còn thể hiện qua tác phong sinh hoạt hàng ngày trong đời sống bình thường của người dân trên đất Nhật. Như vừa rồi đó là chúng ta thấy có những người ở trên xe vừa mới ra khỏi xe thôi đã bỏ rác vào trong thùng. Hai cái cái thùng này là order tức là tất cả những cái rác rưởi bậy bạ bỏ vô đây. Ở đây newspaper magazine để riêng. Ở đây là plastic bottles tức là những cái chai bằng nhựa bỏ vô đây. Ở đây là bottle can tức là những cái chai những cái hộp nhon uh, lôm nhon thiết. Thì như vậy khi mỗi một người khách bước khỏi xe thì tất cả những cái đồ ăn ăn trên xe những rác rưởi họ đều phân loại trước hết tức là tự recycle. Đó là lý do tại sao mà nhà ga rất sạch, không có dơ. Hơn 8 giờ tối rồi, xe lửa, xe điện đã từ 4-5 giờ sáng chạy làm việc liên tục hơn 15 tiếng đồng hồ cho đến giờ này. Hàng triệu lượt người đi trên xe mà đến giờ này nhìn đi, ở từ ở dưới đường rầy xe lửa không có một miếng rác, không có một cái tàn thuốc. Ở trên đây cũng vậy nè, bóng lưỡng không có cái gì hết, sạch sẽ hoàn toàn hết. Bây giờ ngay trên đường nó chúng ta thấy có cái đường vàng. Trên này nó có những cái cục mà chạy dọc suốt luôn. Mà không phải ở nhà ga xe lửa, ở trên đường phố, bất cứ chỗ nào cũng có Đây là cái đối đường dành cho những người mù Thì chúng tôi tưởng rằng ở nước Nhật mù nhiều lắm, sao phải làm đường như vậy, thật ra không phải Đây là cái sự quan tâm của chính phủ Nhật đối với người dân Nhật Nhất là những người bị tàn, bị khuyết tật, tức là bị mù Tới Không, chạy rất êm, chạy êm nó đâu không nghe luôn nữa Mình mình thoáng thấy có giật mình liền Đó, Ngồi trên xe rất êm, êm như thế nào, mình ba lên bây giờ phải lên xe, đi, ok Đây là cái bãi đậu xe taxi để chờ đón khách ở tại nhà ga Hiroshima của Nhật. Từng chiếc một, từng chiếc một lên đón khách. Và có tất cả chính hàng như vậy, không có chiếc nào giành giật với chiếc nào, mà cũng không cần người điều động kiểm soát gì cả, trong một tinh thần trật tự và kỷ luật. Mà thật sự nói, chưa từng thấy xảy ra và có được ở bất cứ một cái bãi đậu xe taxi nào ở trên thế giới này. Có quá. Đi, đi ăn miếng thịt bò của bè khó quá Kiếm biết bao lâu rồi chưa ra chỗ nè à, Chỗ như cái lòng đèn đỏ nè Tepan Yaki Onishi Đi từ nãy giờ mới tìm được một chỗ This is one kilo. Yeah. Okay. Now we buy the home thing. We buy one kilo. Okay. Now it's easy for us to it cut in half. Okay. And we do it right here. À, mục đích kinh nhật lần này nó ráng quay cho bằng được cái thịt bò cô bê mà người nói rằng giá tới ba trăm rưỡi một một ký thì hiện tại ở tiệm này thì tìm được thịt bò cô bê giá chỉ có 250 đô la mà thôi đó à, khi chiên thì được thảo đề nghị là đừng có đừng có ướp gia vị gì cả đừng chiên tỏi để mình ăn có biết hương vị như thế nào thì khi ăn á mình mới thấy là mặc dầu ở giữa là còn máu mình kêu làm hấp anh hấp thì 
nếu mà thịt bò bên Mỹ đó mình ăn sẽ bị dai nhưng mà ở bên Nhật ở thịt bò của bên mình cắn ở giữa đó nó không có dai nó mềm lắm lạnh như là mỡ nó hòa tan trong máu vậy nè không cá cái một không có dai mà nhai nó không bị có cái mùi bò mùi máu tanh trong đó hoàn toàn không một chút tanh nào hết không tin người dân tử thôi <cười> bên ngoài thì già giòn giòn mà nhai giòn giòn giống như là 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 chả giò đó ăn như vậy nó ngon không chấm gì hết ăn hoàn toàn vậy không rất nóng và ngon À, bôn sai thì nó là cái âm tiếng Nhật chữ Hán Việt nó là bồn tài à. Ê, bồn á là cái bồn tức là cái khay tài là tài bồi là nuôi nuôi cái cây trong cái khay nhưng mà thực sự á là bôn sai á thì nó phát xuất từ Trung Quốc nhưng mà tới khi nó qua tới Nhật á thì nó được thăng hoa lên giống như thiền lại cái gì tới tay người Nhật đó họ đều cải thiện hết thành ra thế giới á lại biết tới bôn sai tức là tiếng Nhật hơn là cái chữ bồn tài là vốn là tiếng tiếng Hán À, một cái thôn trang à, trồng ở Bôn Sai à, tên là Thanh Hương Seiko, Seiko à, Và ông giám đốc là ông Yamada đã giới thiệu với chúng tôi coi như là cái cây à, quý nhất trong cái vườn của ông và đồ thuộc hàng à, quý nhất của Nhật Bản. À, có thể tưởng tượng được không? Một cái cây, đây là cây đỗ tùng. Cây đỗ tùng thì nó gọi là Tosho. Cái cây này nhìn như vậy thôi á, mà nó đã 500 năm rồi với cái công phu bón trồng từ đời này sang đời nọ thì cái dòng họ của ông ta truyền tới đây là đã đời thứ 4 và đã có khoảng 180 năm kinh nghiệm về trồng bonsai à, có thể tưởng tượng được không cái cây này giá trên dưới là 10 triệu yen à, tức là trên dưới 100 ngàn đô la một cái cây này thôi có người cho rằng trồng bonsai là tàn ác với cây cỏ nhưng thực ra Bonsai là một nghệ thuật chăm sóc cây cỏ với nhiều sự chú tâm và bằng cả tình thương. Đối với người Nhật, bonsai không những đem đến nguồn vui mà còn đem đến sự may mắn cho người chăm sóc. Bonsai được coi như là một biểu tượng của nghệ thuật mang đầy tính chất văn hóa. Trên tờ tạp chí Thai số 100 được phát hành tại Hoa Kỳ có hình bìa của một trong hai mươi nhân vật đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với Á Châu của thế kỷ thứ hai mươi là nhân vật mà nhiều người cho rằng nếu Gan Đi và Mao Trạch Đông đã làm thay đổi cả buổi trưa của người Á Châu thì ông ta là người thay đổi cả buổi tối của người Châu Á là người rất gần gũi với người Việt Nam chúng ta trong sinh hoạt văn học nghệ thuật mà hình như chúng ta ít để ý tới và không biết đến nữa đó là cha đẻ ra karaoke ông Inoue Ông đã uh, chế ra cái máy uh, karaoke này là 33 năm trước, đây là cái máy karaoke đầu tiên. Sở dĩ ông chế ra cái máy karaoke này là bởi vì có rất là nhiều người uh, muốn hát. Từ xưa tới giờ khi hát là phải hát cái ban nhạc. Thì thay vì là cả một cái ban nhạc như vậy thì làm sao mình thâu trước và gọn vô một cái máy để lúc nào cũng có thể hát được. Thì cái cái ban cartridge đó là cái ban coi như là của Mỹ. Thì ông nghĩ rằng là tại sao họ không thâu ban trước và để cho người ta hát và đồng thời quý vị thấy không cái máy không phải nó chỉ làm cái công việc hát không mà nó làm việc thu tiền cho cái người chủ đây là có cái cái lỗ bỏ 100 gen thứ 100 gen thì được 5 phút ở bên Việt Nam đó hay người Việt Nam nói là karaoke thì lấy từ chữ um, ok nghĩ rằng như người Mỹ là ok it's been alright 
uh, ok là được rồi ừ. còn cái kara đó thì cái âm của chữ kara giống như ca là hát kara ừ. là hát ra đó là ok là được à, thì cái chữ karaoke thực sự đúng nghĩa của nó từ tiếng nhật là ổng uh, nghĩ ra hay là do người ta đặt ra dễ nghĩa như thế nào thì, okay. thì cái từ karaoke là nó có từ trước rồi Kara ok, ok tức là chữ orchestra Còn kara giống như là karate đó, tức là không Thì coi như khi ca sĩ hát không còn ban nhạc nữa Vấn đề là khi ông phát minh ra, ông yeah. có nghĩ rằng cái phát minh karaoke của ông Đã ảnh hưởng đến như là rất đông, rất là đông những người yêu thích ca hát ở trên toàn thế giới Khi mà ông nghĩ ra cái này, đó, cái mục tiêu là làm, làm những cái hộp như thế này Có thể bỏ tiền để hát cái gì Thì ông nghĩ rằng là với cái thành phố Cô Bê này đó Ông có thể tặng chừng 300 cái như vậy là 300 tiệm Thâu vô cái lợi tức để bảo đảm cuộc sống của ông về già Không ngờ ngày hôm nay nó phát triển khắp nước Nhật, khắp thế giới Thì cái đó là hoàn toàn cũng không có nghĩ tới à, Ông nói một cái điểm cũng rất là lùng là có một số người hỏi ông Tại sao ông không lấy cái bàn phát minh này Thì ông nói là với một cái máy như thế này á thì nó liên quan rất nhiều thứ ví dụ như cái cartridge này của mỹ cái phần mà bỏ tiền này là một cái công ty làm cái trên này rồi tới những cái loa hay là những cái phần khác đó là của nhiều cái phát minh khác nhau cho nên ông chỉ là một phần thôi nhưng mà chính trong cái chuyện mà ông không có lấy coi như là mà bằng phát minh và độc quyền đó thì nó trở thành một cái 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 ý kiến rằng là free mọi người có thể sử dụng được và nhờ vậy nó phổ biến rộng toàn thế giới ông nói rằng là Ờ, cái phát minh này giống như là Yves Nobel họ đã nói đây là cái phát minh hòa bình thành ra à, suốt 33 năm về mặt tài chính đó thì có thể phải nói là ông không có thành công nhưng mà à, về cái việc mà được cả thế giới công nhận và dùng nó thì làm cho cái cái lòng của ông cảm thấy như là mình đã đóng góp được cái gì to lớn cho mọi người ngoài cái dương tưởng của ông thì ông rất là vui hiện nay đang có hàng trăm triệu người đang hát karaoke trên khắp thế giới và qua đó kỹ nghệ karaoke đã thu trên 10 tỷ đô la hàng năm Nhưng mà có ai ngờ rằng Cái người cha đẻ, người phát minh karaoke Hiện nay vẫn là một người nghệ sĩ Có đời sống bình thường nếu không nói là nghèo Dạ thưa thầy Trần Đức Giang Hiện giờ ở Nhật thầy là thầy tu à, Thầy có thể cho biết là thầy tu theo môn phái nào thầy? À, cá nhân tôi là đi theo về thiền môn Thiền môn thì là chủ trương là mình sống làm sao cho có được một cái tấm lòng trong sạch đối với tất cả tự nhiên con người và tất cả mọi sự xảy ra hàng ngày mình sống thành thật và trong sạch đây là mục đích của thiền môn thưa thầy thầy cạo đầu dạ. là tất cả các nhà sư ở bên nhật đều cạo đầu hết dạ không phải như vậy Sư ở bên Nhật, nếu mà nói theo quan niệm Phật giáo của Việt Nam thì sư ở bên Nhật cũng có thể nói là không phải là sư. Là bởi vì hiện nay 99% những các ông trụ trì ở Nhật đều có gia đình, đều có thể ăn thịt uống rượu, đều có thể bất kỳ làm những cái chuyện gì ngoài những cái chuyện không có được học về đánh lý thì cái gì cũng làm được làm chính trị làm bốn bán làm cái gì mà không phạm pháp là có có thể làm được đồng thời cũng là ông thầy để lo cái vấn đề phần hồn cho người ta có rất nhiều sư Việt Nam dạ. uh, đi sang Nhật dạ. để tu tập cũng có để uh, thăm viếng cũng có dạ. để tìm hiểu mở mang kiến thức cũng có đi hành hương cũng có dạ. thì cái quan niệm về vấn đề các nhà sư ở Nhật có gia đình yeah. Thì các thầy có nói gì không hay là có ý kiến gì Các thầy Việt Nam mình qua bên này là các thầy rất, rất cởi mở Các thầy rất thông cảm Các thầy Việt Nam bởi vì trong Phật giáo nó gọi là Tám vàn bốn ngàn con đường để đi tới đạo yeah. Thì trong cái sự mà sư có vợ hay sư không có vợ Các thầy không đặt thành vấn đề Nhưng mà cái vấn đề là vấn đề tín đồ Việt Nam đặt thành vấn đề Chứ không phải là các thầy đặt thành vấn đề cái người uh, tu hành à. ở bên Nhật à. À, không có phân biệt, không có phân biệt uh, giai cấp, dạ. không có phân biệt đẳng cấp dạ. à, Thí dụ như không có uh, đại đức, không có uh, hòa thượng, không có thượng tọa dạ. mà cùng nhau hết Cái đó cái đó cũng có phân, phân là trong khi mà 
bầu cử bầu cử thì người nào chịu chức vụ đó trong cái thời hạn đó thì cũng có phân ví dụ như gọi là ông 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 trụ trì ông phó trụ trì à. ông tổng quản về bếp nút ông tổng quản về vườn rau ông tổng quản về à, nghi lễ ông tổng quản về sự tiếp khách đó là chức vụ về hành chính không, không chức vụ hành chính nhưng mà ông nào thì cũng nhân đấy thôi bởi nhưng mà trong thứ bậc của 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 trong thứ bậc thì à, thí dụ như người này tu bao nhiêu tuổi bao nhiêu năm bao năm thì không có cái sự phân là hòa thượng đại đức nhiều bên nhà và lý do cái lý, lý do là chúng tôi quan niệm không như thế bởi vì chúng tôi quan niệm là tất cả những người nào đã và chúng tôi được giáo dục là tất cả những người nào đã tu hành khi mà có cái tấm lòng trong thạch thì bất kỳ người ta có thể nhanh mà đạt được cái tấm lòng trong thạch được người ta cũng có thể chậm mà đạt được cái tấm lòng trong thạch cái tấm lòng trong thạch này á không căn cứ theo cái hàng năm bao nhiêu tu nhiều á tu bao nhiêu năm mà nếu mà cái đầu óc mình không lên lợi thì không bằng cái người người ta chỉ tu một hai tháng người ta cũng có đạt được cái, 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 cái sự hiểu biết của người ta cho nên á tất cả không có đặt cái vấn đề tu tu nhiều là <cười> nếu nếu thầy nói như vậy đó thì việt thảo không cần đi tu dạ miễn làm sao đạt được cái cái tâm hồn trong sạch thôi thì đúng như vậy đúng như vậy đúng như vậy nhưng mà cái phương thức đạt được cái tấm lòng trong thạch nó có rất nhiều phương thức nó có nhiều cách để đạt không không cần bắt buộc ai cũng phải tu không cần bắt buộc ai cũng phải là tín đồ phật giáo đó là cái công chỉ của chúng ta thưa thầy khi qua nhật thì thảo mới biết rằng cái ngày đản sinh của phật cái cái ngày sinh của phật tức là lễ phật đản thường thường tổ chức rất lớn ở tại Việt Nam cũng như ở uh, tại hải ngoại nhưng mà tại sao bên Nhật thì cái lễ Phật Đản lại không tổ chức lớn hay là có khi không muốn tổ chức trong khi cái ngày lễ Vu Lan lại tổ chức rất nhiều rất lớn cái chuyện này nói là nó dài dòng lắm người nói vắt tắt thôi rất là ở trong Phật giáo ngay đời Phật thích ca đó có dạng là hằng hà xa số Phật ai cũng là Phật cái gì cũng là Phật Cho nên Phật Thích Ca có Khi chúc lại ở trong kinh đại Nhất Bàn đó Và sau khi ta Nhập Nhất Bàn rồi Thì các ông đừng có làm tượng Đừng có làm tháp Đừng có dựng những cái gì mà kỷ niệm hết Bởi vì Khi đã nhập Nhất Bàn rồi Đi vào cái chỗ hư vô là không cần thiết cái đó nữa Đó là cái điều mà ông cấm Không cho tổ chức cái này đại sinh Nhưng mà Rất tiếc là Đại đa số Phật tử trên thế giới không hiểu cái vấn đề này Phật tử Nhật Bản thì cố gắng tôn trọng cái lời di chúc của Phật Thích Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngay cả Phật giáo ở Nhật Bản Cũng có những sự khác biệt đối với Phật giáo từ bên Ấn Độ hay ở Việt Nam của chúng ta Ngay cả không có hòa thượng, không có thượng tọa, không có đại đức Mà tất cả đều giống như nhau cả Không có cấp bậc, không có phân biệt thứ hạng ngay cả cái lá cờ Phật giáo Nhật Bản cũng màu sắc cũng không có giống như lá cờ Phật giáo được công nhận từ Colombia, uh, Colombo mà được cả thế giới công nhận. Uh, nó cũng khác đi một số màu sắc. Điều đó cho thấy rằng Phật giáo khi được nhập vào Nhật Bản giữ một phần nào cái nguồn gốc, cái căn bản nhưng mà về hình thức hầu như thay đổi toàn diện. Người đi tu có thể ăn mặn, người đi tu có thể có lập gia đình được. Điện sao giữ cho tâm hồn mới được trong sạch. Phật giáo Nhật Bản cái căn bản vẫn giữ một phần nhưng mà hình thức đã thay đổi phần nhiều để phù hợp với nhân sinh và cái đời sống thực tế của người dân tại Nhật Bản. À, có thể nói là lần đầu tiên tiếp xúc với một trong những người Việt Nam mà được coi như là triệu phú ở tại Nhật Bản qua một trong những ngành nghề gần gũi với người Việt Nam sống tại Nhật đó là nghề đi lượm những đồ phế thải của Nhật rồi đem về bán lại cũng như sau này trở thành những người chủ của những bãi đồ phế thải và những đồ phế thải này được bán trực tiếp thẳng đến uh, ngay cả uh, ở Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản cũng như các nước trên thế giới kể cả Phi Châu. Có mà anh, anh lấy ha thì uh, tôi bóp cho anh như vậy là mỗi một con uh, một con bốn uh, chục đô nó gần một ngàn con đó hôm nay tôi lên thùng á uh, uh, hiệu đeo nhiều anh đeo đủ loại hết cơm bắt đủ loại hết. À, đi đi trước à, hai thùng trước á, là khoảng à, 800 con nữa là ngàn 800 con á à, hiệu này của của Mỹ không à toàn bộ đồ của Mỹ không à anh làm bao lâu anh làm sao dạ hôm nay làm được 8 năm à. nhưng mà qua đây mới đầu tiên qua thì nói đúng là mình ta hướng chuyên ráo không giống liếng tiếng tầm không biết đường xác không biết không có bằng lái thì à, buộc mình phải đi làm hãng Tôi là người rất chịu khó nhất mà ở đây láng giềng đều biết mà Người Việt Nam đều biết tôi Là tôi làm á à, nửa đêm 12 giờ Hay là 10 giờ Tôi ngủ ở đây Giờ nào người ta tới kêu tôi cũng cũng nhận hàng hết Rồi tối này á là tới 9 giờ 
Đây, người nào đi về trễ điện thoại trước tôi cũng mở cửa thu tôi dùng bằng chiếc xe đạp mà tôi làm thành công nên chịu việc bằng chiếc xe đạp xe đạp này người ta chạy mấy năm chưa có hơi cái vỏ mà tôi có 3 tháng là thay cái vỏ tôi chở TV 33 inch chở bằng xe đạp này nè 21 á TV 21 là tôi chở 6 cái tôi làm miếng dán này giống như Việt Nam mình làm miếng dán để cái thùng cà rem bự đi lộn về bán khoảng một năm ừ. lúc đó cái số vốn được nhiều giống tôi mới ra tôi được có bảy chục ngàn đô Nhưng một năm tôi... trời đi lộn không được bảy chục ngàn đô bảy chục ngàn đô anh lộn một mình anh hay với gia đình dân mình à. một mình anh một năm làm bảy chục ngàn đô chỉ đi lộn đồ phế thải thôi à, lộn. Rồi, lúc đó mình đem đi bán đâu đem bán bán ừ, mà ngày xưa thì tôi đem về nhà à. rồi có ông bạn tiêu kia xuống mua năm tôi qua nhật năm tôi qua nhật tôi bốn mươi ngoài đó thì đúng là thành công là nhờ bà xã em không có làm gì được nặng hết á nhưng mà em giúp về sổ sách kiểm tra như mỗi hàng tháng vậy đó tổng kết lại cái 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 lượng mà mình chi phí thu chi đó rồi cuối năm đi khai thuế mà trong khi xe đạp gì đó bán qua bình miên như vậy đó anh nói tôi bán đâu phải bình miên không đâu tôi bán trung đông có các nước mà trung quốc có oh. tôi làm qua trung đông các nước luôn hả làm sao anh có những cái connection làm sao anh có những cái ừ, người ta tự tới đây người ta đặt hàng Ừ, cái này rất thú là khi mình tự làm chủ và mỗi một cái hàng người ta xuống mình tự quyết định là mình biết là có cái đồng lãi của mình một trong những nguyên nhân đưa đến sự thành công này có thể nói được gắn liền với đời sống của doanh nghiệp tại vì người nhật cứ khoảng 2 năm là uh, được thay đổi hãng đi nơi khác rồi do cái hoàn cảnh kinh tế ở nhật đời sống ở nhật nhà cửa chật hẹp cho nên người ta không có chỗ chứa đi xa di chuyển xa thì không mang đồ theo được rồi bỏ lại và ở nhật thì không có cái chuyện là công ty vệ sinh của Nhật phải đi dọn ba cái đồ đó mỗi lần đồ đó mà bỏ đi là phải ra bưu điện mua stem dán trên đó tốn khoảng 10 đô la để bỏ cái món đồ đó đi thì thay vì bỏ đồ đó đốt tốn tiền thì người ta có thể cho cái đó cho món đồ đó đi và không cần phải trả tiền người Việt Nam mình nhận những món đồ đó đem về để bán lại có tiền một trong những nguyên nhân nữa là do cái kỹ thuật cao của Nhật Bản phát triển vượt bậc hàng hóa hàng tiêu dùng có rất nhiều và luôn luôn update thì những cái đồ dùng còn lại đang dùng chưa có hư hoặc là chưa có quá cũ phải bỏ đi để xài đồ mới với lại họ làm việc có tiền cho nên đó cũng là một trong những nguyên nhân đã có những đồ phế thải và tạo công an việc làm cho rất nhiều người Việt Nam của chúng ta Pointed at the sky, caught the celestial aspect. An immense ball of fire soaring to 40,000 feet. The stupendous cataclysm hurling an incandescent cloud high into the stratosphere. People a hundred miles away say it looked like the sun rising suddenly at night. A blind girl at Albuquerque was aware of the intense glare and asked, what was that? It was the first man-made explosion of atomic energy. The historic record of the test explosion, and a few days later, the atomic bomb brought to an abrupt end the greatest of wars. Quả bom nguyên tử đã nổ vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, vào lúc 8 giờ 15 sáng tại thành phố Hiroshima. Trong lúc hơn 320.000 dân chúng và khoảng 40.000 quân nhân của thành phố Hiroshima đang chuẩn bị để bắt đầu cho một ngày làm việc, thì tin tức quân sự báo động cho biết có ba máy bay lớn của địch quân xuất hiện bay hướng về thành phố. Trong đó, một chiếc là chỉ huy, một chiếc là quan sát và chiếc thứ ba là loại phi cơ B29 có tên là Inolage. 
chiếc này mang theo một quả bom nguyên tử có biệt danh là Little Boy vì vả bom thon và nhỏ với chiều dài 3 m ba nặng khoảng 3 tấn 6 và được làm bằng nguyên liệu là uranium 235. Vì Hiroshima với ba mặt là núi non bao bọc tạo thành lòng chảo để gia tăng hiệu quả của sức tàn phá bom đã được thả và cho nổ ở cao độ 580 m. Bom nổ đã làm khoảng 75.000 người chết ngay tại chỗ và làm tan biến hơn 92% của khoảng 76.000 căn nhà ở trong thành phố này. Ngay khi phát nổ, quả bom đã tạo nên nhiệt độ khủng khiếp lên tới 5 triệu độ C trong một phần triệu giây đồng hồ đầu tiên. Sức nóng và ánh sáng nhanh đến độ khi nó đi tới một vật cản nào mà nó không đủ sức tiêu hủy, nó sẽ in lại hình bóng của vật đó lên trên vách hay mặt được. Độ 1 phần 10 ngàn giây sau, một trái cầu lửa khổng lồ hiện ra với đường kính khoảng 280 mét, với sức nóng lên đến khoảng 5 ngàn độ C kéo dài trong khoảng 10 giây. Với sức nóng này, tất cả những gì còn sót lại ở trong vòng bán kính hai cây số sẽ bị đốt cháy. Ngay cả những mái nhà bằng sành cách tâm nổ 600 mét cũng bị sôi chảy ra. Ba ngày sau, tức là ngày 9 tháng 8 năm 1945, vào lúc 11 giờ 2 phút sáng, quả bom nguyên tử thứ hai đã được Hoa Kỳ thả xuống Nagasaki. Năm ngày sau, tức là ngày 14 tháng 8 năm 1945, Nhật Hoàng Hirohito đã lên tiếng trên đài phát thanh kêu gọi quốc dân đầu hàng và nhẫn nhục chờ đón những ngày đen tối chưa từng có sẽ xảy ra cho nước Nhật. Lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện của Nhật Hoàng đã đưa đến sự kết thúc của Thế chiến thứ hai. đây là cái mái che uh, nơi một cái mộ tượng trưng để danh sách uh, tất cả những người chết vì bom nguyên tử, những người chết ngay tức khắc cho tới những người bị phóng xạ sau này chết thì ở đó có khắc một cái hàng chữ nói là xin hãy ngủ yên cái sự lầm lỡ này đó thì sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa và phía xa xa kia thì mình thấy có cái ngọn lửa đó coi như là ngọn lửa vĩnh viễn và xa hơn nữa thì mình thấy có cái vòm có cái mái bằng thép không thôi đó thì cái vòm đó gọi là atomic dome cái vòm nguyên tử thì đó là coi như cái biểu tượng nơi mà chế bom nguyên tử đã nổ thì đây là cái đài tưởng niệm ở Hiroshima là nơi mà cách đây 60 năm đã xảy ra cái vụ nổ bom nguyên tử đây và phía trước mặt của chúng ta đó thì đó là cái đài kỷ niệm ở nơi để những di tích và hình ảnh trong cái vụ nổ bom nguyên tử. Người ta từng hay nói thương trường với chiến trường và chiến trường cũng như là một thương trường. Không ai là bạn cả đời và cũng không ai là thù cả đời. Đối với dân tộc Nhật, chiến tranh, quá khứ, tất cả đều là kỷ niệm, tưởng niệm và rút tỉa kinh nghiệm để làm sao tránh khỏi những lầm lỗi trong tương lai. Tất cả chỉ là một sự hợp tác quốc tế, miễn làm sao đưa dân tộc Nhật, đất nước Nhật trở thành một nơi tàn phá bởi chiến tranh, trở thành một nước hùng mạnh và tiên tiến nhất thế giới. Tay. Đừng nên khóc, nước mắt sẽ cho ta u sầu. 
mỗi lần đã lỡ bước chân vào chỗ những câu chuyện buồn mỗi lần nhìn nát tan mỗi lần thân trái tan mang trong tâm tư đôi ta kể vai hôm qua lời ngọt cho biết bao đam mê đâu ai biết hôm nay phôi pha ngày anh hai cành lá xanh sớm ngọ hai đứa chụm đầu làm chiếc nón che chở là oan trái biết đi về đâu giàu nghèo mong ước trong đêm thâu anh đang mong em và miêu này đang quá xa thứ nhớ mãi em này đâu rồi vội vàng làm chi trách nhau bạc tình vội vàng làm chi xót xa không đài tình yêu đó vẫn trong tôi chưa nhạt phai cành lá xanh sớm ngọ hai đứa chụm đầu làm chiếc nón che chung biết mất bận dễ biết đi về đâu giàu nghèo mong ước có ai được lâu bỗng đêm về anh chẳng về người ra đi bao từ đâu đến em Đường này tôi sẽ mang tên con số nghèo Nước mắt có nghĩa là là vũ khí mạnh nhất của người đàn bà đó Người đàn ông mà cứng có nơi thì cứng hả? À. Nước mắt rơi xuống cái xìu xuống liền Ông xui cũng đang nói với bà xui Dâu giới để hiền mới xinh quá chị xui ơi Chứ ngày hôm nay chuyện sách nhỏ nói xong ai rồi Nếu tiền cái tôi mình khóc cho tình thương đau khóc trong niềm u sầu chiều về trên sông nhìn con nước cuốn xa thôi mình chia tay vàng cây lá bay đôi tay ngây buồn mang suy anh quỳnh với phi nhung ở đâu xuất hiện vậy hả ơi, này mạnh khỏe con này phi tiêu ê ê ê tao biểu thì ra cho nên gái làng tôi vậy đứa nào đứa nấy vậy nó tròn như trái mít còn mặt mày nó y như trái sầu riêng <cười>
sáng nay em về miền đất trời đã khuya rồi đây chỉ hai đứa mình thôi nhé thức trắng đêm nay chép lại nhật ký ngày xưa em như chim sáo sống vô tư trái tim biết buồn có những trái tim biết buồn có giấc mơ đã tan bằng lòng đi em Yeah, la wanna. 